నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ డిఫెన్స్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పవర్డ్ బై జెర్సీ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ స్పైసీ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన అభిరుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు మరి స్పైసీ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటల్లో మా తడాక చూపిస్తామంటూ మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం మీ పేరు భాగ్యలక్ష్మి అండి భాగ్యలక్ష్మి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మూసాపేట నుంచి వచ్చారు మూసాపేట నుంచి మన దగ్గరే ఓకే మీరు నా పేరు కార్తీ అయినా నేను హెచ్ఆర్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు అందులో మీరు మసాలాకు సంబంధించి చేసి చూపిస్తా అంటున్నారు బాగుంది సో మరి ఇద్దరు ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తారు నేను ఫస్ట్ చేస్తాను చూడండి మసాలా మటన్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ లవంగ పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు ఎండు కొబ్బరి కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత అల్లం చిన్న ముక్క పసుపు చిటికెడు దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి హైలో ఉంచినా సిమ్లో ఉంచినా కొంచెం సిమ్లో పెడదాము తర్వాత మనం మటన్ వేసిన తర్వాత ఎక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇది ఇలా దాల్చించే దాల్చిన చెక్క ఒకటి వేసుకోవాలి అలా చెక్క చెక్క అలా వేసేస్తారు చెక్క వేసేసి పగలగొట్టే పని లేదు ఇంకేం పని లేదు అది వేయాలి వేస్తే స్మెల్ మొత్తం మటన్ ఇది మసాలా మటన్ కదా మొత్తం అంత స్మెల్ అంతా కోరిక వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం హైలో పెట్టేద్దా ఓకే మీరు ఇది కొంచెం వేడెక్కాలి కదా కొంచెం వేడెక్కి అక్కడ ఏంటది వెల్లుల్లిపాయ కొబ్బరి వెల్లుల్లిపాయ కొబ్బరి అల్లం ఎండి కొబ్బరి అందులో ఏమో భావన ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ కలిపి మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి నాకు అది ఒకటి అర్థం కాదు వెల్లుల్లిపాయలు ఎండు కొబ్బరి ఇంకోటి ఏంటి ఉంది అందులో అల్లం పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ అల్లం పీస్ అల్లం పీసా ఓకే అల్లం ముక్క ఎండు కొబ్బరి వెల్లుల్లిపాయలు అటుపక్కేమో ధనియాలు జీలకర్ర మొత్తం కలిపి మిక్సీ పట్టారు సో ఎల్లుల్లిపాయలు పచ్చిపచ్చిగా ఉండవా అందులోకి వచ్చేస్తే లేదు డ్రై అయిపోయింది డ్రై అయిపోయింది అంటే ఎండ పెట్టిన వెల్లుల్లిపాయ ఎండ పెట్టిన అంటే కొంచెం మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు కొంచెం లైట్ గా పొడిగా ఉంటుంది పొడినేటప్పటికి మామూలుగా అయిపోతుంది అంటే ఎండ పెట్టుకుందానా ఎండ పెట్టకుండానే అంటే ఇలా పొరలు పొరలు తీసేస్తాం కదా మొత్తం పొక్కలు తీసేస్తే అవి వేసేస్తాం అవి సో పచ్చి పచ్చిగా రావా పచ్చి పచ్చిగా రా ఇవి డ్రై అవుతున్నాయి కదా మనకి ఏంటంటే ధనియాలు జీలకర్ర ఇవి ఉన్నాయి కదా అందరూ కలిసిపోయి సో కలిసిపోయి డ్రై అయిపోయి ఒకటే వేసాం కదా ఇక్కడ వేసి మీరు అన్నట్టు మనకి డ్రై వస్తుంది ఒక పీస్ ఒక రెమ్మ వేసారు సో మీరు అవి పైన పొట్టు తీసేసారు పొట్టు తీసేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది బాయిల్ అవుతుంది కదా ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోవాలి ఇది ఆనియన్ పీసెస్ ఘాట్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం చేసేది మసాలా మటన్ కాబట్టి కొంచెం ఘాటే ఉంటుంది వంటలు కాబట్టి మసాలా తోటే ప్రయోగం అనమాట ప్రయోగం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే భావన మన ఇది ఇందులో మనకు వాసన వచ్చేసింది ఎట్లా చెప్పిన ఆయిల్ లో మొత్తం అంతా దిగిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది పక్కకు పెట్టేసారు తీసి ఓకే సో ఇంకా అవసరం లేదు సో అది కొంచెం కలర్ మారిపోతే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా ఆయిల్ లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం ఆనియన్స్ వేగడానికి సాల్ట్ ఇది ఆనియన్స్ వేగిపోయి అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా వేగడానికి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం పౌడర్ ఇప్పుడు చేసాం కదా ఆ పౌడర్ వేసేద్దాము పౌడర్ ఎందుకు వేస్తాం అంటే కొంచెం ఇందులో వేగితే బాగుంటుందని ఉల్లిపాయలతో పాటే వేస్తాం మనం ఒక మూడు స్పూన్లు వేద్దాం ఓకే సో దీని నుంచి టేస్ట్ వస్తుంది బాగా టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అంటే మీరు ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నారు ఏమో అందుకు అడిగారు మటన్ ఉన్నప్పుడు ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఇది లవంగాలు కొంచెం లైట్ గా పౌడర్ చేస్తాను ఇంట్లో నేను 
లవంగ మాత్రమేనా లవంగ మాత్రం ఎందుకంటే ఘాట్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఏదో ఒకసారి ఉత్తి లవంగ మాత్రం పౌడర్ చేశారు ఇవి లవంగాలు ఇంకేం లేవా ఇది రెడ్ గా ఉండేటప్పటికి అందుకని లవంగాలు అటు ఇటు డ్రై చేసేసి పౌడర్ చేసేది లవంగాలు డ్రై చేయాలి మరి డ్రై చేయాలి ఓకే లవంగాలని డ్రై చేసి ఆ తర్వాత ఇలా పౌడర్ చేస్తే ఈ కలర్ లోకి వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ధనియా పొడి ధనియాల పొడి ఓకే ఇది ఏంటంటే మనం కామన్ గా కూరలో వేసుకుంటాం కదా ఇవన్నీ ఆనియన్ పీసెస్ మొత్తం పట్టేసేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ మేము బాయిల్ చేసి ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేస్తాను మటన్ వేసి వాటర్ వేసాయి ఉత్తి వాటర్ మాత్రం కొందరు పసుపు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాంటివన్నీ వేస్తున్నారు కదా అందుకని వాటర్ మీద ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా బాయిల్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు ఇవి ఇందులో వేసేద్దాం ఓకే భావన మనం ఫస్ట్ వేసాం కదా మసాలా దినుసు అన్ని ఈ మటన్ ఉడికించాం కదా మనం ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టి ఆ మటన్ మొత్తం అంతా మసాలా పట్టేస్తుంది నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చి మనం ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో కూడా ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేసేటట్టు హైలో పెడితే వచ్చేస్తుంది మీరు అలా పెట్టారా లేక సిమ్ లో పెట్టి ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఆగారా సిమ్ లో పెట్టాలి మటన్ మాత్రం ఎప్పుడు సిమ్ లో పెడితేనే మొత్తం ఉడుకుతుంది అంటే వ్యూవర్స్ కి కొంచెం అది కూడా క్లారిటీ ఉండాలి కదా సో సిమ్ లోనే ఉంచి ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఆగాలి సో అలా అయితే కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పడుతుంది అది ఇది కొంచెం పసుపు వేద్దాం నెక్స్ట్ కారం ఒక పెద్ద స్పూన్ తోనే పడుతుంది సిమ్లో పెట్టేసి మనం కొంచెం కలిపేద్దాం మటన్ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకోవాలి పెద్ద పీసెస్ అయితే బాగోగా చపాతీలో తినడానికి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు తినడానికి బాగుంటుంది కదా గ్రేవీ కింద ఓకే ఇప్పుడు ఇలా డ్రై గానే ఉంటుంది ఇందులో వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే మొత్తం అది గ్రేవీ కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కప్పు వాటర్ వేద్దాం పర్వాలేదు మటన్ కదా వేయచ్చు అదే చికెన్ కంటే మనం కొంచెం చూసుకుంటాం కదా సరిపోతుంది బావన ఓకే ఓకే ఇది ఎందుకని ఇంత వాటర్ వేస్తామో మొత్తం అంతా ఉడికిపోతుంది అనమాట మనం వేసిన మసాలా దినుసులు మటన్లోకి వెళ్తాయి సో ఇది కాసేపు ఉడకాలి ఉడకాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేదంటే ఎయిట్ మినిట్స్ ఉడకాలి ఓకే క్లోజ్ చేసిందా క్లోజ్ చేస్తా సో అయిపోయినట్టుందండి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది కదా చూద్దాం కలుపుదామే ఇదంతా కలిపేసి ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ లో మనం తినే ముందు అంటే ఇలా వడ్డించుకునే ముందు అనమాట ఇది కొంచెం జీలకర్ర మామూలుగా ట్రై చేయాలి కొంచెం అయినా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేసి అంటే జీలకర్ని వేయించారా మామూలు పెనం మీద వేయించేసి లేకుండా వేయించేసి ఒక హాఫ్ స్పూన్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాకుండా ఇట్లా జీలకర్ర తింటే బాగుంటుందని చెప్పి వేద్దాం మనం ఓకే సో ఇది వేయించిన జీలకర్ర వేయించిన జీలకర్ర లైట్ గా ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాం మనం దీన్ని ఏం చేద్దాం కలిపేద్దాం కలిపేసి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే సాల్ట్ కొంచెం వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయలు వేగడానికనే ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది టేస్ట్ గురించి అని ఇప్పుడు దీని అంతా మొత్తం కలిపేయాలి ఓకే ఓకే బాగా రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇంకా అంతే డిస్ అవుట్ చేసేద్దాం ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆఫ్ చేసేద్దాం సరే బాగా తీసేసుకోవడం ఇంకా ఇట్లా ఆయిల్ అంతా రెడీ పైకి వచ్చేస్తే మనకి రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మీరు చాలా క్విక్ గా చేసేసినట్టుగా ఉందా మధ్యలో ఉడికిన టైం అంతే ఇంట్లో కూడా అన్ని అలాగే ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాం తొందర తొందరగా అయిపోయేటట్టు ఎందుకంటే పిల్లల బాక్సులు పెట్టడం మళ్ళీ మనం లేడీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళడం ఉంటుంది కదా బయటకి షాపింగ్ కానీ మళ్ళీ ఎవరింటికి కానీ వెళ్ళాలి కదా సో మీరు ఇంట్లో వంట చాలా ఫాస్ట్ గా చేస్తా నేనైతే ఫాస్ట్ గా చేసేసుకుంటాను తొందర తొందర చేస్తాను ఎవరిని వచ్చినా అప్పటికప్పుడు చేసి పెట్టేస్తాను ఓకే బాగా అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం తినేటప్పుడు కూడా ఇట్లా ఆనియన్ పీసెస్ తో తీసుకుని తినొచ్చు అందుకని చెప్పి దీన్ని గార్నిషింగ్ గా ఉపయోగించాను అనమాట బాగుందండి మధ్యలో పచ్చిమిరకాయ కూడా పెట్టినట్టు పచ్చిమిరకాయ కూడా తింటే బాగుంటుంది తినే వాళ్ళకి బాగుంది చాలా బాగుంది చెప్పి మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పి నాకు ఇచ్చేయండి ఓకే బావన మనం ఇప్పుడు మటన్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పేసి ఎలా ఉందా మీరు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారండి మసాలా మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మసాలా మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా ధనియాలు జీలకర్ర ఎండు కొబ్బరి వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం కలిపి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి లావంగాల పొడి ధనియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన మటన్ పసుపు కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర వేసి బాగా కలుప
మరి దీన్ని టేస్ట్ చేయాలంటే ఎస్ వెల్కమ్ రావు గారు చెప్పండి మటన్ మసాలా కర్రీ అండి ఓకే సో కాత్యాయని గారు అవి చేశారు సో జస్ట్ అది ఉడకడానికి అని చెప్పేసి ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ అలా తీసుకున్నారు కానీ అదర్వైజ్ మీతో టక్ 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 చేసేసారు మీలా గుడ్ బాగుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంది సో మనం నెక్స్ట్ డిష్ చూద్దాం దెన్ వీ కెన్ సో వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ డిష్ అనమాట అది వచ్చాక ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఏంటో చెప్దామని చెప్తున్నారు ఓకే అంతవరకు మనం వెయిట్ చేయాలి సో ఈ లోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా వేసవి కాలంలో రకరకాల సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎండ వేడి వల్ల కళ్ళకు సంబంధించిన ఎలర్జీస్ రావడము కళ్ళల్లో ఎరుపు రావడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు కీరా దోశని చక్రాల్లాగా కట్ చేసుకుని కనీసం వారంలో రెండు సార్లు కళ్ళ మీద అలా ఉంచుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే కళ్ళకు మంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది కళ్ళకు సంబంధించిన ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కూడా దూరం అవుతాయి పిల్లలు కూడా సడన్ గా వచ్చేసి కర్రీస్ ఉండకుండా ఆకలితో వంట చేసే వరకు ఉండరు కదా పిల్లలు ఈ చికెన్ పిక్కిల్ చేసి పెట్టుకుంటే చక్క చక్క వేసుకుని తినేస్తారు నాన్ వెజిటేరియన్ తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది అంతే కదా ఎక్కువ కూడా తినేస్తారు ఓకే చూద్దాం మరి ఫైనల్ అవుట్ పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చికెన్ పికిల్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చికెన్ పికిల్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చికెన్ పావు కిలో నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఐదు ఉప్పు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కారం మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు గసగసాలు కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా సరే సో స్టవ్ వెలిగించుకోవాలా లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా పని ఉందా ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేస్తే ఫస్ట్ మనం బౌల్ లో చికెన్ హాఫ్ బాయిల్ లో సాల్ట్ వేసి ఉడకబే ఉడికించాము సో ఇది ఉడికించిన చికెన్ ఆ సాల్ వేసారు సాల్ట్ వేసి హాఫ్ బాయిల్ చేశాను మీరు కుక్కర్ లో చేశారా విడిగా చేశారా లేదు గిన్నెలోనే మామూలుగా గిన్నెలోనే సో ఒక 3 4 మినిట్స్ ఉడకబెడితే చాలు అంతే చికెన్ కదా ఫాస్ట్ ఉడికిపోతుంది ఉడికిపోతుంది సో ఒక 3 4 మినిట్స్ సగం ఉడికితే చాలు మొత్తం ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఉడికినా కూడా పేస్ట్ అయిపోతుంది పేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక 3 4 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఓకే సో ఆ నీళ్లు ఒంపేసి డ్రై గా అలా ఉంది ఆ అంతే అంతే కదా ఉడికించినప్పుడు ఇందులో ఏమైనా వేసారా సాల్ట్ వేసాను సాల్ట్ మాత్రం వేస్తారు ఓకే ఏమి వేయాలి నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఓకే కారం 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 ఎక్కువ తినేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఓకే తక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవచ్చు పిక్కిల్లో ఎక్కువ ఉన్నా ఏమనిపించదు నిమ్మకాయ పిండుతాం కదా లాస్ట్ కరిపోతుంది ఉప్పు 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 మనము సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసాం కదా అందుకే కొంచెం తక్కువ తక్కువ వేసుకోవాలి ధనియా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ ఏంటది దాల్చిన చెక్క గసాలు ఇలాచి లవంగం వీటిని వేసి పౌడర్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి యాలక్కాయ లవంగ దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క ఈ మూడేనా గసాలు గసగసాలు వేయించి సాల్ట్ వేయాలి ఇందా సాల్ట్ వేస్తే ఇది ఈజీగా మిక్సీ అవుతుంది మిక్సీ పెట్టచ్చు ఇది మీరు పొడి చేసింది కాదు కదా లేదు నేను తీసుకుని వచ్చాను ఆహో ఇందులో కొంచెం మసాలా దినుసులు గసగసాలు ఇవన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేశారు ఆ పేస్ట్ ఇది సో ఇలా డ్రైగా కలిపేసుకోవడమే సో ఈ లెమన్ జ్యూస్ తోటే అది మిక్స్ చేసేది ఇంకా అంతే అంతే సో చాలా ఒక లెమనే వేసారు ఒకటే చాలు సో ఇలా కలుపుకున్నారు కదా ఇది ఏమైనా కలిపి ఇంతసేపు ఉంచాలి పక్కన అలాంటిది ఏమైనా ఏం లేదు సో డైరెక్ట్ వేసేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ వేసేసుకోవడానికి అంతేనా సో ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఇప్పుడు వేసేస్తారా
ब्रउन कलर वर को वे सर सो आलो बाइल चिकने वेजे वरक मन स्टवी मन मुझे मिस्टे सो चिकेन पचड़ी गार्चा चिकेन पिकल रेडी मैं दी टेस्ट चूसे मुझे दीन तयारी विधान मरुकसार चुदा चिकेन पिकल तयारी विधान मुझे गसगस वे मसाला दिन उपी मिक् पट्टी पेस्ट सिद्धम चुस्काल उड़की चिकेन मुक्ल अल्लम पेस्ट पस कम उन्न पड़ी निम्बरस वेसी बाग कल वीट कागे नून वेसी डी फ्रई चवाली पैन नून वेसी को एंडमिपकायू वे रेबल वेसी वे का चल रेक वे चिकेन मुक्ल वेसी बाग कल अंत चिकेन पिकल रेडी तो चिकेन पिकल चिकेन पिकल यस ओके इकड़े निमकाय लास्ट पिंते इंका टेस्ट उठ सो आवड़ मध्य पिंडार सो अभी लास्ट फील लास्ट पिंते इंका टेस्ट उ मटन मसाला टेस्ट बहुत उप कमे मुक्ख को साफ्ट हाट चिकेन क्रिस्पी बिकल फ्लेवर उ प्लस इधन रोज थ्री मंथ थ्री मंथ सो टेस्ट बहुत फ्लेवर बहुत ड्रई इला ड्रई ऐसी पिकल ग्रेवी ग्रेवी ऐसा ग्रेवी उ मटन अंदर पार्टिसपेट पार्टिसपेट 
ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ఎన్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి టిక్క వేసవి కాలంలో ఫ్రిడ్జ్ తో ఉపయోగాలు మనకు చాలా ఉంటాయి వాటర్ పెట్టుకోవడానికి రకరకాల కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివన్నీ నిల్వ చేసుకోవడానికి ఒక గంట సేపు పవర్ కట్ అయ్యి ఫ్రిడ్జ్ పని చేయకపోయినా మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది మరి కొన్నిసార్లు ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ పేరుకుపోతూ ఉంటుంది ఇలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్ లో ఒక మూల కొద్దిగా ఉప్పు కనుక వేసి ఉంచినట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కారంకారంగా రావు గారు కారం కారంగా ఏం చేయబోతున్నారు కారం కారంగా ఎగ్ నూడిల్స్ ఎగ్ నూడిల్స్ సో కారంగా ఉంటుంది అది చేసుకోవచ్చు అంతేలే కరెక్ట్ కారంగా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు కారం తక్కువ కావాలంటే అలా తీసుకోవచ్చు అంతేనా ఓకే ఎగ్ నూడుల్ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఎగ్ నూడుల్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి గుడ్లు రెండు క్యారెట్ మొక్కలు పావు కప్పు ఉడికించిన నూడుల్స్ ఒక కప్పు క్యాప్సికం మొక్కలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే రావు గారు మేము రెడీ స్టార్ట్ అండి నూడుల్స్ ఏంటి బాయిల్ చేసారా అవునండి అదంత షైనింగ్ ఎలా ఉంది కొంచెం ఆయిల్ పోసి పెడతారు కదండి అంటే విడివిడిగా ఉండడానికి అతుక్కోకుండా అంతేనా సో ఫస్ట్ నూనె సో కొంచెం గార్లిక్ వేసుకుందాం అదేంటి అలా పక్క పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్ సైడ్ లో చేసుకున్నాను ఇంకేం లేదు ఒకసారి ఎగ్ నూడిల్స్ అని ఇలా మా పాప అడిగితే ఎగ్ నూడిల్స్ చేసి పెట్టచ్చు కదా నాకు అని మా పాప అడిగితే మా అత్తయ్య గారు వెంటనే యూట్యూబ్ లో అంతా వెతికారనమాట ఎలాగా అది ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ గా చేస్తారేమో అని ఓకే సో ఇప్పుడు మీరే చేస్తున్నారు కాబట్టి మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కొంచెం క్యారెట్ క్యారెట్ కొంచెం క్యాప్సికం కొంచెం క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ సో ఇందులోని మన ఇండియన్ క్యాబేజ్ వేస్తారా లేకపోతే చైనీస్ క్యాబేజ్ అంటారు కదా చాలా మంది అది యూజ్ చేస్తారు ఇండియన్ క్యాబేజ్ చీప్ అండి చైనీస్ క్యాబేజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇంట్లో మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు సో క్లారిటీ తీసుకుంటున్నాను అనమాట అంటే అది వేయచ్చా వేయకూడదా వేసుకోవచ్చు కొంచెం వేయగాలా అవునండి ఒక వన్ మినిట్ అవుతుంది వన్ మినిట్ వేయగాలా అవునండి ఓకే వన్ మినిట్ వేయాలి ఈ లోపు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిక్క బరువు తగ్గాలనుకునే వారు మామూలుగా ఫుడ్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ఏది పడితే అది తినేయకుండా మన శరీరానికి ఉపయోగకరమైన ఆహారాన్ని అంటే ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ వీలైతే సాయంత్రం పూట భోజనం మానేసి అటుకులు పేలాలు స్ప్రౌట్స్ ఇలాంటివి లేదంటే రెండు పుల్కాలు ఇలా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గడానికి చాలా వరకు దోహదపడతాయి చిక్క చూస్తాం కదా సో రావు రెడీ నూడిల్స్ కొట్టాం అప్పుడే ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా ఉందండి సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటే అలా అయిపోద్ది అవునండి సో నాకు తెలిసి అవి కట్ చేసుకోవడానికి వాటికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అనుకోండి అంతేగా సో ఇది ఎంతసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి నూడిల్స్ మొత్తం జస్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ అండి ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కుక్కర్ లోనా కుక్కర్ లేదండి జస్ట్ వాటర్ లో వాటర్ లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని లైట్ గా నూనె వేసుకోవాలి అనమాట ఓకే బాయిల్ చేసేటప్పుడు అవునండి ఇప్పుడు మీరు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నారు కదా ఆయిల్ తో వచ్చిందేనా ఇది లేకపోతే మీరు వీరుగా మళ్ళీ ఆయిల్ వేసి మిక్స్ చేసారు దాని తర్వాత కూడా కొంచెం వేస్తాం అనమాట సో ఒక సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ వరకు దాన్ని బాయిల్ చేసి వాటర్ అంతా తీసేసాక మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ ని మిక్స్ చేస్తారు అవునండి అది అదుక్కోకుండా ఉండాలి అదుక్కోకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు 
కొంచెం సాల్ట్ అని సో మీరు బాయిల్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసారు అది కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు అవునండి కొంచెం పెప్పర్ మీరు సాల్ట్ మట్టి కొంచెం చూస్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మీకు సోయా సాస్లో కూడా మీకు కొంచెం సాల్ట్ ఉంటుంది సాల్ట్ ఉంటుంది దానివల్ల మీరు చూస్ చేసుకోవాలి సోయా సాస్ కంపల్సరీ అండి అవునండి చైనీస్లో సోయా సాస్ మీలా మేము కూడా ఇలా తిప్పి తిప్పే చేయాలండి ఇవి లేకపోతే మామూలుగా చేసుకోవచ్చా ఎందుకంటే సాస్ మిక్స్ అవ్వాలి కదండి అదే మరి మాలాంటి పరిస్థితి ఏంటి మేము మరి కాల్చుకోలేం కదా అండి స్విచ్ ఆఫ్ వేసుకొని రెండు స్పూన్ల తోటి కలుపుకోవడమే అంతే ఎంత బాగా సలహా చెప్పారు కదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని రెండు స్పూన్ల తోటి కలుపుకోవడమే ఇది రెడీ అండి ఓకే సో లాస్ట్ గా కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఓకే ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ వావ్ ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరి ఒకసారి చూద్దామా ఎగ్ నూడిల్స్ తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి కోడి గ్రుడ్డు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు క్యాబేజ్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన నూడిల్స్ ఉప్పు మిరియాల పొడి సోయా సాస్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ ఓకే నూడిల్స్ ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ కానీ ఇది ఎవరు చూడకుండా తింటే బాగుంటుందని ఫీల్ అవుతాను నేను ఎందుకండి కొంచెం పర్ఫెక్ట్ మీకు గార్లిక్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్ని ఫ్లేవర్స్ వచ్చాయి చాలా టేస్టీగా ఉంది సో సాస్ యాడ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకొంచెం టేస్టీగా ఉండదు తిన్న తర్వాత కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అలాగే ఉందనమాట సో సాస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో మళ్ళీ కొంచెం ఏదైనా తక్కువ అంటే కూడా మీకు అకాంపనిమెంట్ వస్తుంది ఓకే చిల్లీ వినిగర్ అని చెప్పి మళ్ళీ సోయా సాస్ మళ్ళీ చిల్లీ సాస్ ఇంకోటి ఉంటుంది సో రెస్టారెంట్లో వెళ్ళి సైడ్లో ఇస్తారనమాట మీకు సో మీరు ఇంకా యాడ్ ఆన్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు లైక్ కొంచెం నాకు వినిగర్ చిల్లీస్ కొంచెం బాగుంటుంది ఆ రెండు టీ స్పూన్లు వేసుకొని లైట్గా మిక్స్ చేసుకొని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది డెఫినెట్గా నమ్మి ట్రై చేయొచ్చు మీకు కూడా నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా పాత్రలు తోమడానికి డిటర్జెంట్స్ వాడుతూ ఉంటాము నిమ్మచెక్కలు వాడుతూ ఉంటాము ఇలా పింగాణివి కానీ లేకపోతే స్టీల్ పాత్రలు కానీ రాగివి కానీ వాటికి సంబంధించి ఏదో ఒక దాంతో క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం మరి గాజు సామాగ్రి విషయానికి వస్తే దేంతో క్లీన్ చేయాలి అని చాలా మందికి డౌట్గా ఉంటుంది కాకపోతే సున్నంతో బాగా రుద్ది దాని తర్వాత వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే గాజు సామాను బాగా శుభ్రంగా క్లీన్ అవ్వడమే కాకుండా కొత్త వాటిలాగా తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు స్పెషల్ స్పెషల్ రావు గారు చేపల పొరటు చేపల పొరటు చేపల పొరటు అంటే ఇంకా డైరెక్ట్ గా తినేయచ్చు ఎప్పుడు అంటున్నట్టుగా అంతేనా చేపల పొరటు సో ఓకే షఫ్ స్పెషల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా స్పెషల్ గానే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ఓకే చూద్దాం ఏంటి డెఫినెట్ గా స్పెషల్ గానే చేస్తారులేండి మేము చెప్తున్నాం కదా చేపల పొరటు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చేపల పొరటుకు కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ ఫిష్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు రావు గారు మేము రెడీ సో చాలా పొడులు ఉన్నట్టున్నాయి ఫస్ట్ నూనె సొరపిట్టు అలా అంటున్నారు సేమ్ థింగ్ అన్నమాట మీరు సో పొరటు అంటే ఎగ్ బుర్జిలా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నా నేను సేమ్ థింగ్ అన్నమాట కానీ సొరపిట్టులు ఏంటంటే సొరని ఫస్ట్ బాయిల్ చేసుకుంటారు ఉప్పు పసుపు కొంచెం అల్లం ఎల్లుల్లి పేస్ట్ అంత వేసుకుని ఏంటంటే 
ఎక్కువ ఘాట్ గా ఉంటుంది ఆ ఫిష్ స్మెల్ సో ఇది వచ్చి కొంచెం మైల్డ్ గా ఉంటుంది సో ప్లస్ త్వరగ కుక్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆవాలు దాని తర్వాత ఉల్లిపాయలు దాని తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు మనం రెడ్ చిల్లీ దీంట్లో యూజ్ చేయట్లేదు అనమాట దానివల్ల కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువే కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం కొంచెం అల్లెల్లుడి అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ సో ఇప్పుడు సొర పట్టు గురించి చెప్పారు కదా అది బోన్ తోటే చేసేసుకుంటారు ఎందుకంటే అది తింటే అలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనేసి సో ఇది బోన్లెస్ కదా మీరు చేస్తున్నది అవునండి సో ఏది బోన్లెస్ ఫిష్ ఇదండి ఇది మన కొరమీన అయినా లేకపోతే మీరు ఏ ఫిష్ అయినా సామాన్ అయినా ఏ ఫిష్ అయినా మీ ఇష్టం కానీ సొర పుట్టు బట్ యూనిక్ టేస్ట్ అనమాట స్మెల్ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది బోన్లెస్ ఏ ఫిష్ తీసుకున్నా బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో కొంచెం స్లో చేసుకుందాం పసుపు కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు అంత తక్కువ సరిపోతుందండి ఫస్ట్ వేసుకున్నాను కదా సీ ఫుడ్ లో ఆల్రెడీ కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కదా కొంచెం ధనియాల పౌడర్ చిలకర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా ఆ తర్వాత ఫిష్ నేను నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేశాను అనమాట సో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కలుపుకోవడానికి కుక్ చేయడానికి కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం హైలో పెట్టుకుందాం సో ఇది కొంచెం ఇప్పుడు కాల అవునండి ఒక టూ మినిట్స్ అవుతుంది ఇది టూ మినిట్స్ ఓకే మీరు టూ మినిట్స్ ఇలా కలుపుతూ ఉండండి ఈలోపు మేము బ్యాక్ వచ్చేస్తాం ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ సైతం చెప్తున్నారు అందరూ చాలా వరకు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు కానీ బాయిల్డ్ ఎగ్ కంటే ఆమ్లెట్ ని చాలా మంది లైక్ చేస్తారు ఎలాగైనా బాయిల్డ్ ఎగ్ అనేది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది మరి ఆమ్లెట్ రుచికరంగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు అది విరిగిపోకుండా ఉండాలి అంటే పెనప్ మీద కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని దాని తర్వాత కనుక ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్లయితే ఆమ్లెట్ విరిగిపోకుండా ఉంటుంది చిట్కా చూసారు కదా చావు దానికి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వస్తున్నాను ఇప్పుడు పెద్ద ఫిష్ అని అనుకోండి అది బాయిల్ చేయాలి మీరు అప్పుడు మీరు స్మాష్ చేయడానికి చేతిలో బాగుంటుంది అనమాట ఇది ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది ఇలా నొక్కేసిన చాలు లేదా మన పప్పు గరిడి తీసేసుకొని చేసేసిన చాలేమో చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ గా అయిపోయింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టుందండి కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర చేపల పొరటు చేపల పొరటు చేపల పొరటు రెడీ 
మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చేపల పొరట తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు ఉప్పు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి చేప ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చేపల పొరట రెడీ చేపల పొరట్టు చేపల పొరట్టు ఎస్ మీరే ఫస్ట్ ఎగ్ పొరట్టు లాగా ఉందా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు సొరపిట్టు మరి ఇది కొంచెం ఉప్లాగే ఉంది అలాగే ఉంది ఆ ఫ్లేవర్ అంటే ఆ సొర స్మెల్ ఆ మీట్ టెక్స్చర్ వేరే ఉంటుంది అవును అది బోన్ తో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి అదొక రకమైన టేస్ట్ ఉంటుంది సో అంటే టోటల్ గా చాలా తేడాగా ఉందని కాదు కొంచెం ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గర ఉంది ఫిష్ కదా ఎస్ అంటే దాంతో చేసుకోలేకపోయాం ఆ చేప తొరకలేదు ఎలాగా అని బాధపడే వాళ్ళు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది సో బాగుంది టేస్టీగా ఉంది గదో కూడా ఉంది అనమాట సో చాలా చాలా బాగుంది అండి సో అన్ని ఇలాగే చెప్తున్నాను కాదు చాలా బాగున్నాయి మాత్రమే నమ్మి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను ఓకే ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిక్కా పూరీలు బాగా పొంగినట్లుగా ఉంటే ఎవరికైనా సరే చూడగానే నూరూరిపోతుంది తినాలని అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు మరి పూరీలు పొంగాలంటే అందుకు పూరీ పిండి కలుపుకునే విధానంలోనూ రుద్దుకునే విధానంలోనూ కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి అవేంటంటే ఇప్పుడు మైదా పిండితో కనుక పూరీ చేసుకున్నాం అనుకోండి పూరీని అల్చగా రుద్దుకోవాలి అలా చేస్తేనే పూరీ బాగా పొంగుతుంది ఒకవేళ గోధుమ పిండితో పూరీ చేసుకున్నట్లయితే పూరీని కాస్త మందంగా రుద్దుకుంటేనే పూరీ పొంగుతుంది మరి ఇవాటి ఎపిసోడ్లో వంటలని చూసారు కదా వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మసాలా మటన్ కర్రీ సో ఈ రెసిపీలో మనం మటన్ వచ్చేసి మనకి ప్రోటీన్ సోర్సెస్ మటన్ నుంచి లభిస్తుంది అదే కాకుండా వైటమిన్స్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ కూడా మనకి మటన్ నుంచి లభిస్తాయి అలాగే మినరల్స్ కూడా మనకి ఎలా అయితే మ్యాగ్నీషియం అయన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మటన్ నుంచి లభిస్తుంది కాకపోతే దీంట్లో మసాలా కొంచెం మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేస్తున్నాం గనక ఎవరికైతే అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ లేకపోతే ఐబీడీ అనే కండిషన్తో బాధపడుతున్నారు లేదంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ లేదంటే అల్సర్స్ ఎస్టిటీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళు ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం పోర్షన్ సైజ్ పరంగా చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి అంటే వితిన్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపటనే ఉంటే సరిపోతుంది అది కూడా మసాలా ఎక్కువగా వాడిన వాడిన వల్ల ఈ క్రాన్స్ డిసీజ్ లేదంటే అల్సరేటివ్ కొలైటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ రెసిపీ ట్రై చేయకుండా ఉంటే బెటర్ అండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ పికల్ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్ అలాగే గసగసాలు వెల్లుల్లి నిమ్మరసము మసాలా దుంసులు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో చికెన్ గురించి మాట్లాడితే మనకి ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి చికెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ ఆఫ్టర్ ఎగ్ అంటే ఎగ్ తర్వాత గుడ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి హై బయాలజికల్ వాల్యూ ఉన్న ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి చికెన్ అండి సో దాంట్లో చికెన్లో ప్రోటీన్స్తో పాటు మనకి మినరల్స్ అలాగే వైటమిన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి పిక్కల్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ కొంచెం తగ్గుతుంది కానీ ఎప్పుడైనా అంటే ఒక వారానికి ఒకసారి లేదంటే రుచిగా ఉండడానికి టేస్ట్ పరంగా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తే సరిపోతుందండి కానీ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ అంటే రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం అంత అడ్వైజబుల్ కాదండి ఎందుకంటే ఇలాంటి పిక్కల్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే కాకుండా మనం దీంట్లో సాల్ట్ కూడా చాలా హై అమౌంట్స్లో యాడ్ చేస్తాము సో అందువలన హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు లేదంటే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఈ రెసిపీ అప్పుడప్పుడు ఏదైనా టేస్ట్ కోసం కొంచెం క్వాంటిటీలో అంటే తక్కువ పోర్షన్ సైజ్లో ట్రై చేస్తే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ నూడిల్స్ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎగ్ అలాగే నూడిల్స్ క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ క్యాబేజ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా గార్లిక్ అంటే తెల్లుల్లి 
సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేశారండి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ రెసిపీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా ఈ రెసిపీ చాలా ఇష్టంగా తీసుకుంటారు కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ మీల్ లాగా కూడా మనం ఈ రెసిపీకి కన్సిడర్ చేయొచ్చండి కాకపోతే దీంట్లో రిఫైన్డ్ ఫ్లవర్ మనం వాడుతున్నాం కనుక ఓవరాల్గా కూడా కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక ఓవరాల్గా కూడా మనం వెజ్ వేరియస్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఈ క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ క్యాబేజ్ యాడ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా ఫైబర్ కంటెంట్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుందండి పోర్షన్ సైజ్ పరంగా చూసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే కాకుండా దీంట్లో హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి ఎందుకంటే రీఫైన్డ్ ఫ్లోర్ ఈ నూడిల్స్లో రీఫైన్డ్ ఫ్లోర్ వాడడం వల్ల క్యాలరీ పరంగా చాలా హై ఉంటుంది పోర్షన్ సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈవినింగ్ స్నాక్ మీల్ లాగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి చేపల పొరుటు దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బోన్లెస్ ఫిష్ అలాగే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇంకా మనం దీంట్లో అల్లం చెన్నుల పై పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక సైడ్ డిష్ లాగా అంటే లంచ్లో కానీ లేదంటే డిన్నర్లో కానీ ఒక సైడ్ డిష్ లాగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి ఈ ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది ఫిష్లో వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ వరకు ప్రోటీన్స్ ఉంటుందండి ఒక్కొక్క వెరైటీలో ఒక్కొక్క అమౌంట్లో ఉంటుంది ప్రోటీన్సే కాకుండా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తాయి అదే కాకుండా మనకి ఓవరాల్గా కూడా చాలా వరకు మినరల్స్ అలాగే అయన్ మెగ్నీషియం వైటమిన్ బి సోర్సెస్ కూడా చాలా వరకు ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ ఈజీ టు ప్రిపేర్ రెసిపీ అని కూడా ఈ రెసిపీని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఈ రెసిపీ అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చండి పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు ఒకవేళ మనం చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి మన పార్టిసిపేట్ చేసిన వంటలు రెండు బాగున్నాయి అండ్ మీరు చేసిన ఎగ్ నూడిల్స్ కానీ చేపల పొరటు కానీ ఇది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది బాగుంది సో డెఫినెట్ గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతాయి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్ సన్ఫ్లోరాయిల్ అభిరుచి పవర్డ్ బై జెర్సీ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు